En este video, aprenderemos a crear una aplicación Angular para ello deben descargar Node, el link de la página se los dejo en la descripción del video. Yo por el momento instalaré la versión 18, si al momento que entren al link, tienen otra versión pueden descargarlo e instalarlo sin problemas. Una vez que hayan descargado el archivo, deben abrirlo, luego aparecerá el instalador, solo deben dar siguiente a todo. There was once a day that I would pray for you I'd go and misbehave just so you'd notice too Sneaking looks up and down from across the room Damn, what a hell of a view I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first day You're so fine, I'm so lame You sip wine, I drink straight Don't waste time to my place I feel my heart erase So catch me if I fall Si desean pueden dejar seleccionado este ítem, básicamente sirve para instalar más componentes. Esperamos a que se complete todo. Una vez instalado todo, presionamos Finish, esta ventana, pueden cerrarla, ya que no la vamos a necesitar por el momento. Estos comandos nos servirán para poder verificar qué versión de NPM tenemos instalado. Yo actualice el NPM a la versión más reciente, de igual forma les dejaré el código en la descripción del video. También para verificar la versión del Node instalado. Este comando nos servirá para instalar Angular de manera global. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good. You look great. I like you. I can't wait. A first time, a first day, you're so fine, I'm so lame, you sip wine, I drink straight, don't waste time, to my place, I feel my heart erase, so catch me if I fall. Muy bien, ahora dentro de una carpeta, vamos a crear el proyecto angular con el siguiente comando. El routing en Angular se basa en la creación de rutas, que son reglas que determinan cómo se cargan y muestran los componentes de la aplicación en respuesta a una solicitud del usuario. 
se refiere a que el lenguaje de hojas de estilo deseas utilizar para definir los estilos visuales de tu aplicación, yo seleccionaré el CSS. Angular te ofrece dos opciones de renderizado para tu aplicación. SSR. Las páginas se renderizan en el servidor, mejorando el SEO y la carga inicial. SSG. Las páginas se generan como archivos HTML estáticos, mejorando el rendimiento y reduciendo la carga en el servidor. Como pueden ver, yo estoy usando la terminal de HIT, si en dado caso usan el de PowerShell y les arroja un error, les dejaré un código en la descripción para permitir que se ejecute en script. Esperamos a que nuestra aplicación termine de crearse. Algo importante, debemos tener conexión a internet para que el proyecto pueda realizarse de manera correcta. Yo por ciertos problemas con la versión de Angular 17, me regrese a la versión 15, igualmente, el código en la descripción. Nuestra aplicación se ha creado correctamente, ahora solo nos queda probar si funciona correctamente. Aquí, esta pregunta te da la oportunidad de contribuir al desarrollo de Angular y ayudar a crear una mejor experiencia para todos los desarrolladores. Yo le daré que no. Si no se abre automáticamente la página de Angular, deben de ir al local host con el puerto 4200. Nuestro proyecto Angular funciona correctamente, solo necesitamos modificarlo para que pueda conectarse con nuestro servicio backend. Finalmente, les dejaré algunos comandos básicos para ver pequeñas informaciones de lo que hemos instalado. Bueno, por el momento es todo, nos vemos en un próximo video. Suscríbete al canal para más contenido como este. Once a day that I would pray for you I'd go and misbehave just so you'd notice too Sneaking looks up and down from across the room and Damn, what a hell of a view I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first day